హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఉషా మీరు చూస్తున్నారు ఉషా ఫ్యాక్స్ ఇన్ తెలుగు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా తెలుసుకోండి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారి రోమ్ నగరంలో రోడ్లని నిర్మించారు రోమన్లు క్రీస్తు పూర్వం నూట డెబ్బైవ సంవత్సరంలోనే రోడ్లకు ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు రోడ్లని నిర్మించేటప్పుడు ఒకవైపున పళ్ళంతో నిర్మించేవాళ్ళు దీనివల్ల వర్షపు నీరు ఆ పళ్ళం ద్వారా కిందకి వెళ్ళి గుంటలోకి పడిపోతుంది రోమన్ సైనికులకి ఆదేశాలు పంపడం ఆహారం ఆయుధాలు ఇవన్నీ సమయానికి తరలించడం కోసం వాళ్ళకి మంచి రోడ్లు ముఖ్యమయ్యాయి రోడ్లని అద్భుతంగా నిర్మించడం వల్ల ట్రేడింగ్ బాగా జరిగి ఎక్కువ పన్నులు వస్తాయన్నది వాళ్ళ ఆలోచన ఎప్పుడూ స్ట్రైట్గానే కాకుండా జిగ్జాగ్ షేప్లో కూడా నిర్మించేవాళ్ళు వేల సంవత్సరాల క్రితమే రోడ్లని నిర్మించే విషయంలో ఎంతో శ్రద్ధ చూపిన దేశం రోమ్ ప్రపంచంలోనే సగం మందికి బియ్యం ప్రధాన ఆహారం బియ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేయడంలో భారతదేశంది రెండవ స్థానం ఇక మొదటి స్థానంలో చైనా ఉంది హైబ్రిడ్ బియ్యం ఉత్పత్తి చేయడంలో కూడా చైనాదే మొదటి స్థానం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పక్షి ఆస్ట్రిచ్ ఇక పెద్ద గుడ్లు పెట్టేది కూడా ఇదే ఆస్ట్రిచ్ గంటకి తొంభై ఏడు కిలోమీటర్లు పరిగెట్టగలదు దీనికి మూడు ఉదర భాగాలు ఉంటాయి ఇది ఒక తన్ను తన్నితే మనిషే కాదు సింహం కూడా చనిపోవాల్సిందే దీని రెండు పాదాలు పొడవుగా పదునుగా ఉంటాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిజమైన డబ్బు కంటే గుత్తాధిపత్యంతోనే డబ్బు ఎక్కువగా ముద్రించబడుతోంది అంటే ఇంకొకరి అనుమతి లేకుండా ఏకస్వామ్యంతో డబ్బుని ముద్రించడం ప్రపంచంలోనే ప్రతి సెకండ్కి నాలుగు వందల పద్దెనిమిది కిట్క్యాట్ చాక్లెట్స్ని తింటారు వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో కిట్క్యాట్ చాలా కాస్ట్లీ ఇండియన్ కిట్క్యాట్ చాక్లెట్లో కొక్కో పౌడర్ ఉంటుంది వెస్టర్న్ చాక్లెట్లో కొక్కో బటర్ ఉంటుంది కిట్క్యాట్ చాక్లెట్ యూకేకి చెందిన ప్రోడక్ట్ ఒకప్పుడు దీన్ని రౌండ్ ట్రీ చాక్లెట్ క్రిస్ప్ అని అనేవాళ్ళు యూరోపియన్స్ అమెరికన్ల కంటే ఎక్కువగా వైన్ తాగుతారు ప్రపంచంలోనే వైన్ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది కూడా యూరోపియన్ కంట్రీసే ప్రపంచ జనాభాలో పాయింట్ ఏడు శాతం మంది తాగే ఉంటారని ఒక అంచనా ప్రపంచంలోనే పెసిఫిక్ జెయింట్ ఆక్టోపస్ అన్నది అతిపెద్ద ఆక్టోపస్ ఇది ఒక బటానీ సైజు నుండి ఆరు పౌండ్ల వరకు పెరుగుతుంది కేవలం రెండేళ్లలో ముప్పై అడుగుల పొడవుతో కనిపిస్తుంది దీని జీవితకాలం నాలుగేళ్లు డయాలిన్ బ్రాండన్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈ జెయింట్ పెసిఫిక్ ఆక్టోపస్ని తిని ఆక్టోపస్లోనే ఇది ఎంతో రుచికరమైనదని చెప్పడం జరిగింది ప్రపంచంలోనే అత్యంత హయ్యెస్ట్ వాటర్ఫాల్ వెనీజువాలా దేశంలో ఉంది ఈ వాటర్ఫాల్ పేరు ఏంజల్ వాటర్ఫాల్స్ మూడు వేల రెండు వందల అడుగుల నుండి నీళ్లు పడుతూ ఉంటాయి ఈఫుల్ టవర్ కన్నా ఏంజల్ ఫాల్స్ పొడవులో మూడు రేట్లు అధికం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుండి ఏంజల్ ఫాల్స్ని చూడ్డానికి అనుమతినిచ్చింది వెనిజువాలా గవర్నమెంట్ ప్రపంచంలో అత్యంత కామన్ నేమ్ మొహమ్మద్ యునైటెడ్ కింగ్డంలో ఈ పేరు ఎక్కువగా పెట్టుకుంటారని ఒక అంచనా ప్రపంచంలోనే నూట యాభై మిలియన్లకు పైగా అబ్బాయిలు ఈ పేరు పెట్టుకుంటారు ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా కుక్కలు ఉండేది అమెరికాలో అమెరికాలో యాభై శాతం కుటుంబాలు కుక్కలు కలిగి ఉంటాయి అక్కడ వాటిని తమ కుటుంబంలో ఒకరిగా భావిస్తారు ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైన జాతి కుక్కలు అమెరికన్ కెనల్ క్లబ్లో ఉంటాయి అమెరికాలో ప్రతి సిటీలోనూ డాగ్ పార్క్స్ ఉంటాయి ప్రపంచంలోనే ఎక్కువగా పంది మాంసాన్ని ఉత్పత్తి చేసేది పోర్చుగల్ ఈ దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం మూడు లక్షల డెబ్బై వేల పందులను చంపి ఆహారంగా తీసుకుంటారు నలభై ఏళ్లుగా పంది మాంసాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తోంది పోర్చుగల్ రోల్ఫ్ బుచ్హోల్స్ అనే వ్యక్తి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకున్నాడు రోల్ఫ్ తన శరీరం అంతా నాలుగు వందల యాభై మూడు సూదులతో గుచ్చుకున్నాడు అందుకే ఈయనకి వరల్డ్స్ మోస్ట్ పియర్స్డ్ మ్యాన్గా పేరొచ్చింది తల మీద కొమ్ములు ఒళ్లంతా ట్యాటూస్తో కనిపిస్తాడు టెలికాం ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్న ఇతని వయస్సు యాభై ఎనిమిదేళ్ళు అమెరికాలో ప్రతి సంవత్సరం రెండు వందల మిలియన్ టన్నుల చెత్త తయారవుతోంది ఒక రకంగా బుర్ స్టేడియంను పూర్తిగా పై నుండి కింద దాకా రెండు రోజుల పాటు చెత్తతోనే నింపేయచ్చు ప్రపంచ జనాభాలో అమెరికన్లు సుమారు ఐదు శాతం ఉంటారు కానీ మొత్తం ప్రపంచంలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వ్యర్థ పదార్థాలలో నలభై శాతం చెత్త అమెరికా నుండే వస్తోంది ప్రతిరోజు న్యూయార్క్ సిటీ నుండి వచ్చే వ్యర్థ పదార్థాలతో ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్నే నింపేయచ్చు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత పంతొమ్మిది వందల పదమూడున నూట ముప్పై నాలుగు ఉష్ణోగ్రత డెత్ వ్యాలీలో నమోదైంది డెత్ వ్యాలీలో ఇంత స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రత ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఇది సముద్ర మట్టానికి సుమారు నూట తొంభై అడుగుల దిగువన ఉంటుంది ఇంత దిగువన ఉండటం వల్ల ఆ ప్రాంతం విపరీతంగా వేడెక్కుతోంది ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడిగా ఉండే ప్రాంతం ఇదే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిన డెత్ వ్యాలీలో ఒక్క వర్షపు చుక్క కూడా నమోదు కాలేదు 
మోనపోలి అన్న గేమ్ని సుమారు ఐదు వందల మిలియన్ల మంది ఆడతారు ఈ ఆటని అమెరికాలో పంతొమ్మిది వందల మూడులో కనిపెట్టారు చిన్నప్పుడు ఈ ఆటని ఎప్పుడో ఓసారి అందరూ ఆడే ఉంటారు మనం ఎక్కువగా దీన్ని బిజినెస్ గేమ్ అని అంటూ ఉంటాం వంద కంటే ఎక్కువ దేశాల్లో ఈ గేమ్ని ఆడతారు జాన్ డి రాక్ఫెల్లర్ అనే వ్యక్తి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి బిలీనియర్ పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ఈ విషయాన్ని యుఎస్ గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది ఈయన ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఫిలాంథ్రపిస్ట్ ఇంకా ద స్టాండర్డ్ ఆయిల్ కంపెనీకి ఓనర్ కూడా పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిన పుట్టిన ఈయన తన చిన్నతనం నుండి జీవితంలో రెండు గొప్ప ఆశయాలు ఉన్నాయని చెప్పేవాడు అవి ఏంటంటే లక్ష యుఎస్ డాలర్లు సంపాదించి వందేళ్లు బ్రతకాలన్నది ఈయన కోరిక తొంభై ఎనిమిదేళ్ల వయసులో ఈయన చనిపోయాడు యాంకోర్ వాట్ అనే ఒక ఆలయం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మత భవనం రిలీజియస్ బిల్డింగ్ ఈ భవనాన్ని నాలుగు వంద ఎకరాలలో నిర్మించారు సూర్యవర్మాన్ అన్న రాజు నిర్మించిన ఈ ఆలయాన్ని విష్ణుమూర్తికి అంకితం చేశారు ఇది కంబోడియా అనే దేశంలో ఉంది క్రమంగా పన్నెండవ శతాబ్దం చివరిలో బౌద్ధ దేవాలయంగా మారిపోయింది ఇది కంబోడియా దేశంలో పెద్ద టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ ప్రపంచంలోనే ఎక్కువగా కాఫీ తాగే దేశం స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్లో ఒక వ్యక్తి సంవత్సరానికి పది లీటర్ల కాఫీ తాగుతాడని అంచనా స్విట్జర్లాండ్ జనాభా తొమ్మిది మిలియన్లు ఫ్రాన్స్ యుఎస్ఏ కెనడా లాంటి పెద్ద దేశాల్లో కూడా ఇంత కాఫీని తీసుకోరు అమెరికాలో ఒక కప్పు కాఫీ కోసం ఇరవై డాలర్లు ఖర్చు చేస్తారని ఒక అంచనా కాఫీని మరీ ఎక్కువగా తాగకపోవడమే మంచిది ఎందుకంటే దీంట్లో కెఫైన్ అనే విష పదార్థం ఉంటుంది అమెరికాలో మంచు కురుస్తుంది వింటర్ సీజన్లో మంచు కురుస్తుంది ఆ మంచుని కరిగించడానికి వాళ్ళు పదహైదు మిలియన్ టన్నుల ఉప్పుని రోడ్ల మీద జల్లుతారు ఇలా చేయటం వల్ల మంచు తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు కార్ యాక్సిడెంట్స్ సుమారు ఎనభై ఏడు శాతం తగ్గిపోతాయి ఉప్పు నీటిలో ఉన్న ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ని తగ్గించి మంచు ఏర్పడకుండా చేస్తుంది ట్రాఫిక్ కూడా ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది వాళ్ళకి వచ్చిన ఈ ఐడియా కొన్ని మిలియన్ డాలర్లతో సమానం ప్రపంచంలోనే ప్రతి సంవత్సరం తయారవుతున్న పది శాతం ఉప్పు అమెరికాలో ఉన్న రోడ్ల మీద జల్లడానికి ఉపయోగపడుతోంది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కెచ్చప్ బాటిల్ కోలిన్స్విల్ సిటీలో ఉంది కెచ్చప్ బాటిల్ అంటే దీని అర్థం దీంట్లో టొమాటో సాస్ ఉంటుందని కాదు ఇది ఒక వాటర్ టవర్ ఈ టవర్ పక్కన ఉన్న బ్రూక్స్ క్యాట్సప్ ఫ్యాక్టరీకి నీళ్లని సప్లై చేయటం కోసం దీన్ని నిర్మించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఇది పాతబడిపోయిందని కొంతమంది వాలంటీర్లు విరాళాలు సేకరించి మరీ దీన్ని మళ్ళీ పెయింట్ చేసి అందంగా తయారు చేశారు ఈ టవర్ జాతీయంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ ఎంతోమంది సందర్శకులకి టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది రెండు వేల రెండు నుండి ఈ టవర్ హిస్టారికల్ ప్లేసెస్లో ఒకటిగా గుర్తింపబడింది పెప్సీ అనేది ఒక కార్బొనేటెడ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్ దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తోంది పెప్సికో కంపెనీ పెప్సీని మొదట పద్దెనిమిది వందల ఎనభైలో క్యాలబ్ బ్రదాం అనే వ్యక్తి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఈయన ఫార్మసిస్ట్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కూడా ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్ని మొదట ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు కడుపులో నొప్పి అజీర్తి ఇంకా ఎన్నో రకాల రోగాలు తగ్గిపోతాయని చెప్పాడు అప్పట్లో ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్ని అమెరికాలో బ్రాడ్స్ డ్రింక్ అన్న పేరుతో పరిచయం చేశారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో పెప్సికోలాగా పేరు మార్చారు ఇంట్లోనే పెప్సీని తయారు చేసి అమ్మేవాడు బ్రదాం పెప్సికోలాని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన నాలుగేళ్లలో అది అద్భుతమైన విజయం సాధించడంతో తన ఫార్మసీని క్లోజ్ చేసి పెప్సికోలాకే ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయించాడు పెప్సికోలా అన్న పేరుకి పేటెంట్ హక్కులు తీసుకుని తన ఇంటి పక్కన ఉన్న ఒక ఆర్టిస్టుతో లోగో రూపొందించాడు మొదట ఈ డ్రింక్లో షుగర్ వెన్నీలా ఆయిల్స్ సుగంధ ద్రవ్యాలు కార్బొనేటెడ్ వాటర్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కలిపి చేశాడు అందుకే ఇది కొన్ని రోగాలని కూడా తగ్గిస్తోందని చెప్పేవాడు ఒక ఫార్మసీలో పనిచేస్తున్న వ్యక్తి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్ ఈరోజు సుమారు డెబ్బై బిలియన్ల యుఎస్ డాలర్స్ లాభాన్ని పొందుతోంది ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా పరిగెట్టే జంతువు చిరుత పులి ఇది గంటకి వంద కిలోమీటర్ల వేగంతో పరిగెడుతుంది పులి జాతికి చెందిన మిగతా జంతువులతో పోలిస్తే దీని బరువు తక్కువ అరవై కిలోగ్రాములు మాత్రమే ఉంటుంది చిరుత పులి గర్జించలేదు సింహాలు రాత్రిపూట వేటాడితే ఇది పగటిపూట వేటాడుతుంది రాత్రిపూట సరైన చూపు లేని చిరుత పులి పగటిపూట అద్భుతమైన కంటి చూపుతో ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఏ జంతువు ఉన్నా కనిపెట్టగలదు ఇవి చెట్లు ఎక్కలేవు మూడు నాలుగు రోజులకొక్కసారి నీళ్లు తాగుతాయి ప్రపంచంలోనే ఎక్కువగా పాపులర్ అయిన ఆట సాకర్ బాల్ని పూర్తిగా చేతులతో తాకకుండా ఆడే ఆట ఇది సాకర్ని అమెరికాలో తప్ప అన్ని దేశాల్లో ఫుట్బాల్ అని అంటారు నూట దేశాల్లో ఈ ఆటని ఆడతారు ప్రపంచంలోనే మన దేశంలోనే అత్యధికంగా ఆవులు కనిపిస్తాయి ఆ తర్వాత స్థానంలో బ్రెజిల్ చైనా ఉన్నాయి ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఆవు చియానినా ఇది ఇటలీలో ఉంది ఇది ఎంతో పురాతన పశువుల జాతికి చెందిన ఆవు 
రెండు మీటర్ల ఎత్తుతో పదిహేడు వందల కిలోల బరువుతో ఉన్న ఈ ఆవుని మాంసం కోసమే పెంచుతారు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కాఫీ కోపీ లువాక్ ఈ కాఫీని వింత పద్ధతిలో ఉత్పత్తి చేస్తారు అందుకే ఇది చాలా ఖరీదైనది లువాక్ అనే పిల్లిలాగా కనిపించే జంతువు మలాన్ని సేకరించి ఈ కాఫీని తయారు చేస్తారు అందుకే ఈ కాఫీ పేరు కోపీ లువాక్ ఒక కప్పు లువాక్ కాఫీ ధర ముప్పై ఐదు డాలర్ల నుండి వంద డాలర్ల వరకు ఉంటుంది ఈ కాఫీని ఇండోనేషియాలో తయారు చేస్తారు ప్రపంచంలోనే విశాలమైన రహదారి బ్రెజిల్లో ఉంది మాన్యుమెంటల్ యాక్సెస్ అనే ప్రదేశంలో రోడ్డు ఎంత విశాలంగా ఉంటుందంటే ఒకేసారి పక్క పక్కన నూట ఇరవై కార్లు వెళ్ళగలవు అందుకే ఈ ప్రదేశం గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో కూడా చోటు సంపాదించింది సగటు మనిషి తన జీవిత కాలంలో నడిచే నడక ప్రపంచాన్ని మూడు సార్లు చుట్టిన దాంతో సమానం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ టు గెట్ ది నోటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ మై